。耐克、阿迪、安踏、李宁，那在杭州最繁华的商圈之一的湖滨银泰，生意最好的呢，已不在这些老牌的巨头，而是一个名字很怪异，但是让人一听就能记住的品牌——露露莱蒙。这个诞生了二十四年，把瑜伽裤卖到了一千块钱一条的公司，是近年来呢增长最迅猛的黑马，市值呢一举超过了阿迪达斯，成为世界上市值第二高的运动品牌。这两年啊，实体店在疫情的冲击下，耐克的增长也乏力，阿迪呢还大幅的下滑，露莱姆呢却一路狂飙的姿态，迎来了股价的最强涨势，两年内翻番了百分之二百二十五。超高的定价带来的超高的利润率啊！截止到目前二零二二年十月三十日的十二个月呢，露莱姆的毛利率呢高达百分之五十六点二五，都是耐克的一点二十倍，以及呢维密的一点五四倍。超高的热度啊，已经让露莱姆与中年三宝之一的始祖鸟齐名了啊，成为运动品牌界的新顶流，被业界呢列为运动奢侈品牌的名单。那么问题来了，一条打底裤，露莱姆凭什么敢卖到千元的高价呢？那它的商业模式是什么呢？又有着怎样新奇的营销方式呢？以它的奢侈品梦到底能够维持多久呢？那从盈利模式来讲啊，露莱姆属于典型的高客单加高复购的模型，这又解释了它高价策略的根本原因啊。有一群死心塌地的粉丝，据说啊，露莱姆的消费者呢对品牌有着近乎饭圈、饭饭圈文化的疯狂。<笑>那顾客呢会因为衣服的尺码或颜色啊、摆放的顺序啊，据说和店员争论啊，他们是真的把自己当做露莱姆的一份子啊。那么露莱姆究竟是用什么样的一个手段啊，来培养出这批忠诚的信徒呢？这从它的历史说起。露莱姆其创始人威尔森呢，早年间有几次创业的经历啊。他在他自己的自传中写到啊，一九七九年的时候啊，他做出了一款裤管加长加宽的男士冲浪短裤，哎，使这个冲浪者呢可以在运动中呢更容易蹲下，哎，这是他第一款卖爆的产品。那又到了一九九八年，女性运动的浪潮就开始兴起了，但市面上又缺少这种专门为女性制作的运动裤。那威尔森呢又一次嗅到了商机啊，开发出了一款排汗透气，并且呢穿着很舒服的瑜伽裤啊，露莱姆呢就由此诞生了。在经历了近十年稳扎稳打的品牌建设期后呢，那随着移动互联网的兴起，露莱姆呢开启了崛起之路啊。从一开始呢，露莱姆就选择一条不太寻常的营销路线。当时啊，一众大牌啊都在花重金啊请明星拍广告的时候呢，露莱姆就把目光转向了硬上的一些小网红。哎，这个是不是很熟悉？由此呢，开启了最早的种草文学啊。大家代入一下啊，那种千万粉丝的那种大 V， 他们接广告呢，是吧？很多时候，哎，可能会有昧着良心掐烂钱，但是那些啊很小的那种小众博主，哎，他们推荐东西呢，哎，不一定会翻车，对吧？来弹幕一下，有没有多少人是这么想的？公屏上打出，确实告诉我。在积累起原始粉丝之后呢，卢莱姆就开始在直营模式上下功夫，在店长他的招募上啊，卢莱姆更倾向于具备这种新闻行业、零售行业背景的人，哎，原因呢，这类人呢更擅长接受和传播品牌文化，并且呢，如同星巴克啊，习惯把店员叫伙伴，耐克呢管店员叫运动员，卢莱姆呢给自己的店员想了一个称号，产品教育家。听懂掌声啊！卢莱姆呢，要求他们的员工啊，对公司的产品如数家珍哇，还要参加他们组织的门店活动。而在门店活动呢，这是他们的一大特色，咳咳敲黑板了啊，这是很重点的啊。正是这些门店的活动，有人呢甚至觉得卢莱姆就是一个卖课的公司啊，卖课。我们打开露莱姆的微小程序啊，可以很容易的看到他们附近呢有各种城市举办这种社区活动，活动项目呢通常覆盖这种什么日常训练呐、啊、跑步啊、瑜伽呀、啊、普拉提呀、啊、骑行呐、啊、等等等等运动，并且啊为了方便举行这种室内活动，露莱姆的门店呢还会预留一个训练的空间，哎，而不是像一般的服装店哈、啊、摆了满满的货架，以及呢不同于耐克的总部策划分部执行啊，露莱姆的社区活动呢全权由门店负责，而总部呢不会对门店的社区活动进行干涉。那如此大的自由度啊，就使得露莱姆的社区活动的数量啊，远超阿迪、耐克等品牌。露莱姆的社区活动呢，通常由其品牌的大使授课。那每家门店呢，大概有一至三名的品牌大使。这些品牌大使呢，一般都是当地的瑜伽教练呢，或者健身教练啊。他们通过一系列的评估之后呢，筛选他们啊，赋予他们大使的称号啊，并且呢，给了一定的折扣和补助，换取了他们不定期的免费授课。免费授课，嗯，这不是白嫖吗？啊，那你除了可以免费参加他们的活动之外呢，哎，他还不要求你一定要穿着说露莱姆的衣服，怎么样？听着是不是有点小心动？但是啊，家人们。免费的才是最贵的道理，大家都懂吧？卢莱姆给自己塑造了淡泊名利，哎，只给大家宣扬健康生活理念的人设，哇，恰是他的必杀技——杀手锏。虽然活动全程没有任何推销环节啊，但是参与者在活动结束之后呢，几乎都会在门店进行消费。哎呀，真羡慕卢莱姆，不像是我们的店。如日中天的卢莱姆，最终真的能成为奢侈品牌吗？哎，那我有些不同的看法。首先啊，粉丝粘性强，它有利也有弊啊。利在于呢，新品不愁卖啊，一上市呢就被抢光啊。哎，弊呢在于核心的粉丝构建的入门槛呢会越来越高，这个不利于品牌的破圈。打个比方啊，当你发现你感兴趣的圈子里面，哎，没有新手，全都是十年、二十年的老司机，那么你入圈的压力是不是瞬间大了很多呢？那现在网上有些人会说啊，卢莱姆就像一个邪教一样啊，其实就是这个弊端的体现啊。第二呢，则是这个卢莱姆的目标消费群体啊，中产阶级啊，这是出了名的墙头草啊，他们的消费动机呢，很大一部分就是因为跟风啊，跟风。那这不是我说啊，有调查显示，他们的用户当中呢，有三成呢是根本不爱运动的。那大家愿意为高价买单的原因呢？只是为了迎合啊所谓的露莱姆风啊。
。那问题又来了，又没有什么技术壁垒，又没有老牌奢侈品的文化，那仅仅靠品牌力，那注定了只是场短暂的狂欢。那大家想一想啊，曾经某些大牌是不是也仗着自己的品牌力啊，把简简单单的东西啊，什么泡沫鞋底吹得天花乱坠，最终呢，卖一个千元的高价。那他们呢，和罗莱姆一样啊，曾经也是某种营销方式的开创者，也是健康生活方式的代言人。但是随着国货崛起啊，国人的意识呢也觉醒了。我们发现啊，越来越多的消费者呢开始转向更实在的国产品牌，包括我们发现现在网上很多一些所谓的露露平替啊。那说到底呢，在中国，相对于一些文化霸权为底子的欧美奢侈品牌呢，功能服饰的话语权其实更容易动摇，而且呢，挑战已经发生了。我们在网上看到媒体报道啊，从二零二一年三月份到二零二二年四月十一日，至少有十六家国产运动品牌获得了融资啊，十家为新兴运动品牌，其中过半呢都是以瑜伽裤为卖点销售市场，其中啊有定价相对比较平民化的暴走萝莉，也有相对高价位的这种粒子狂热。与此同时呢，一部分的国产瑜伽裤也已经走出了国门。据虎嗅报道，一些欧美的网红呢正在为中国厂家推广瑜伽裤，国产瑜伽裤在价格上呢很有竞争力。那这些网红的收入也非常可观，也从侧面反映啊，并不是每个人都愿意为卢莱姆的溢价来买单，平价瑜伽裤的市场啊其实大有可为，毕竟瑜伽裤只是一个销。消耗品而已，来弹幕一下，有多少人愿意花一千块钱买一个瑜伽裤？那为了搞清楚到底瑜伽裤的成本有多少，我们呢专门跑了一趟广东，暗访了几家瑜伽裤的生产厂家，我们来感受一下。这么高，这么高价格的，技术上没有这么高价格。技术有能达到吗？这个技术就难说、哦，因为讲难不好听嘛。中国的这个扣皮的能力这么强啊，你你，但是少了个 logo， 他卖的是一个品牌效益来的嘛，你。是的。哎呀，我们昨天去一个衬衫的工厂，一衬衫做的品质贼好，一百来块钱，说那个。一件衣服挣个十几块钱，挣十几块钱，嗯，那太低了，也没办法，卖高了人家不买，就做。我目前供给的天猫，他们基本上做两倍，做给他试试，他们卖到一百二十。那那太高了，我们现在高点、啊、高点做不动，我们现在都定百分之三十的毛利。那不行，百分之三十，所以说高了干不动啊。所以所以就推广费用，你怎么去赚钱？我我原来做天猫，我要定成百分之六十以上，自己做的还百分之六十。比如说，我做出来二十块钱，我要卖六六十、五十九这样的，最终下来还是还是要亏钱。那推广费占太大。对你除掉人工成本、仓那些租金，最终下来要，要我要搬，要去年开始就做到去年，白亏。哎呀，在暗访的同时，那我们要顺便啊，挑选了很多一些工厂的瑜伽裤啊。就随便一条啊，就是几十块钱、百来块钱，非常性价比。我身上穿这个，哇，弹力贼好，哎呀，热、嗯，各种的运动的这种瑜伽上衣，各种款式、各种颜色啊，什么都有啊。然后还有这种小背心儿啊，这种小背心，拉链的啊，套头的啊，反正样式很多，款式很多。然后面料呢，我们也分了两种，一种呢是这种国产的面料，一种呢是进口面料啊，不是说我们不爱国啊。确实呢，这种运动的功能性的面料呢，国外确实比我们好了那么丢丢。还有呢，这种瑜伽裤啊，这本就刚需啊。我觉得这种瑜伽裤呢，真的没必要去买那种几百上千的，因为其实就是一个消耗品。你穿个什么三两个月脏了呀，或者是弹力没那么好啦，就想扔掉。所以我们觉得这种性价比高一点的比较好。然后还有我身上穿这种裙子。<笑>那么我们老规矩啊，评论区呢，我们抽五个小股东，每人送一件瑜伽服，希望大家给我们一键三连。